Հուլիսի 24-ին ոստիկանությունում տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Ոսիպյանի մամուլի ասուլիսը, որի ընթացքում ամպովվեցին ոստիկանության օպերատիվ ծառավական գործնեության 2019 Մինչ հարցու պատասխանին անցնելը մարամասը ներկայացվեց։ 2019-ինը թվականի առաջին 6 համիսներին հանրապետությունում գրանցված հանցագործությունների շարժ ընթացն ու ոստիկայունցան աշխատանքը։ Նշվեց, որ հանցագործությունների ու մարերվույթ հանցագործությունների վերաբերյալ հաղորդումների թիվ նաճել է 16 ամբողջ 2 տոքոսով, կազմելով 1987։ Նդգծվեց նաև, որ չնայած հանցագործությունների թվի որոշակի աջին լայնացավալ ոպերատիվ կանխարգելի ոպերատիվ հետախուզական միջոցարունների շնորիվ բաց հայտման աշխատանքներում արձանագրվել է կայուն աջի տեմբ։ Հուվարին այն կազմել է 43 տոքոս, պետերվարին 44 ամբողջ 6 տոքոս, մարդին 51 ամբողջ 1, ապրիլին 52 ուդեպքերով 86 ամբողջ 3 տոքոս, այդ թվում ծանր 80 ամբողջ 2 տոքոս, բրնաբարության և բրնաբարության փորձի 66 ամբողջ 7 տոքոս, ճանապարային երթևեկության կանումների խաղթման 81 ամբողջ 5 տոքոս, այդ թվում մահման այդ թվում բնակարանային 24 ամբողջ 4 տոքոս, խարդախության 61 ամբողջ 5 տոքոս, յուրացման կան վատման 58 ամբողջ 3 տոքոս և տրանսպորտային միջոս պախցնելու դեպքերով 78 ամբողջ 8 տոքոս։ Շարնակվում է հատու կուշադրության ա միլիոն ամնը դոլարի և 3200 եվրոյի վնաս։ Վերականգրվել է շուրջ 237 միլիոն դրամի գումար։ Կարևորելով ոստիկայության հանդեպ հանային վստահության ամրապնդումը ոստիկայության հեկավարությունը Հոստիկանության պետ Վալերի Ոսիպյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին, որոնք հիմնականում վերաբերում էին հաշվետու ժամանակահատվածում տեղի ունեցած առազնապես ծանր և հասրակական հնչողություն ստացած հ Աստ ոստիկանության ոպերատիվ հաղորդագրությունների ամպոպագրերի հուլիսի 23-24-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բաց հայտվել է հանցագործության 45 զորությունների չարաշահման, պաշտոնյական կեղծիքի կամ անպութության, դատական ակտը չկատարելու գույք նանզգուշությամբ վնասելու թմրամիջոցի իրացման, իշխանության ներկացուշ չի նկատմամբ բրնության, պաստաթղթեր � Նախկինում կատարված հանցագործություններից բաց հայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության և խուլիգանության մեկական դեպք։ 
Անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 19 պատահար, ինչ հետևանքով 27 մարտ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության երրորդ վարչության ծառայողներն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ են ստացել, որ Երևանում ապրող մի տղամարդ մուրացկանությամբ զբաղվող 4 անձից պահանջում եւ ստանում է տարբեր չափերի գումարներ։ Տեղեկությունների հիման վրա նյութերի նախապատրաստման ընթացքում պարզվել է, որ այդ տղամարդը 2018-2019 թվականներին բռնության գործադրմամբ ինչպես եւ բռնություն գործադրելու սփառնալիքով կենտրոն վարչական շրջանում մուրացկանությամբ եւ Ոցային մաներ արևտրով զբաղվող 4 անձից պարբերաբար վերցրել է վաստակած ողջ գումարը կամ գումարի մի մասը։ Դեպքի արդի հուլիսի 28-ին Ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում քրեական գործ է հարուցվել անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելով շորթում կատարելու հատկանիշներով եւ ուղարկվել քնչական կոմիտե նախաքննության։ Ոստիկանության ավանի բաժանմունքի ծառայողները ստացված օպերատիվ տեղեկությունների հիման վրա ձեռնարկված միջոցառումներով համագործակցելով նոր նորքի քրեական հետախուզների հետ հուլիսի 16-ին ժամը 14-ին բնակարանային գողություն կատարելու կասկածանքով Ոստիկանության ավանի բաժանմունք Բերմանեն ենթարկել նախկինում տարբեր հանցագործությունների համար Ռուսաստանում ազատ ազարկման դատապարտված հայազգի 44 սամյամի տղամարդու Ոստիկանների եւ քննիչների համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների արդյունքում նա ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել որ մայիս հուլիս ամիսներին Երևանում Մահարատի եւ Կոտայքի մարզերում կատարել է 21 բնակարանային գողություն։ Հանգամանքները պարզվում են նախաքննությունը շարունակվում է։ Հուլիսի 21-ին Ոստիկանության Երևանի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ ստացվեցին, որ Դավիդ Բեկի փողոցի տներից մեկում նույն պահին գողություն է կատարվում։ Անմիջապես Դավիդ Բեկի փողոց մեկնած օպերատիվ խումբը փողոցի տներից մեկում գողության պահին հայտնաբերեց 49 ամյա մի տղամարդու։ Նա բնակարանային գողություն կատարելու կասկածանքով Բերման ենթարկվեց Ոստիկանություն։ Բաժնում պարզվեց, որ կասկածյալ նստ նախնական տվյալների օկտվելով տանդուրը բաց լինելու հանգամանքից գողություն կատարելու համար մտել են ներս, սակայն իր կամքի ցանկահան մանկներում հանցագործությունը ավարտին չի հասցրել բռնվել է դեպքի արդիվ նյութեր են նախապատրաստվում Ոստիկանության մաշտոցի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 14 ամյա Մարիաննայի Սահակյանը նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել Ոստիկանության մաշտոցի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 010 34 02 02 հեռախոսահամարներով